കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചതിനെ തുടർന്ന ഒരാശയം ഇന്ന് പകൽ കാലം എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നത്തേക്ക് വേറെ ഒരാശയം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ക്രൂശിൻ്റെ സാധ്യതകളും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അളവുകളും എന്നൊരാശയം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതുമനുഷ്യൻ എന്ന ഒരാശയമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആശയത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദയവായി പി പി ടി തന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അന്തിമ ദേവാലയം എന്ന ഒരാശയം നമ്മളിവിടെ പറയുകയും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇടത്തുവശത്തുള്ളതായ ചിത്രം അന്ന് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതുമനുഷ്യനായി ദൈവസഭ വളർന്ന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ശമര്യക്കാരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ വഴിത്തലയ്ക്കൽ മുറിവേറ്റ് കിടന്നിരുന്ന ഒരുത്തനെ പൊക്കിയെടുത്ത് വഴിയമ്പലത്തിൽ എത്തിച്ച് അവൻ്റെ വസ്ത്രം മാറി ഒരു പുതുമ പകർന്ന ഒരു പുതുമനുഷ്യനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടാശയങ്ങളും കൂടെ ഏറെക്കുറെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറിയിൽ യേശു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അതിപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വേഗത്തിലൊന്ന് ഓടിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊലൂസ് ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതികൂലവും വിരോധവുമായിരുന്ന കയ്യെഴുത്ത് യേശു ക്രൂശിൽ വെച്ച് മായിച്ചു എനിക്ക് വിരോധവും പ്രതികൂലവുമായിരുന്ന ഒരു കയ്യെഴുത്തുണ്ട് ആ കയ്യെഴുത്ത് തൻ ക്രൂശിൽ വെച്ച് മായിച്ചു ക്രൂശിൽ നിന്ന് അത് എടുത്തു മാറ്റി കേവലം ഒരു കയ്യെഴുത്ത് മായ്ക്ക് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടത് എഴുതിയിരുന്ന ഭാഗം കാണുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിലാണ് അത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പണ്ടത് എഴുതിയിരുന്ന പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവ പഴയ കാര്യം ഓർമ്മ വരും ആകയാൽ എഴുതിയിരുന്ന വസ്തു പോലും പേപ്പറെങ്കിൽ പേപ്പർ പോലും വസ്തുവെങ്കിൽ വസ്തു പോലും എടുത്തു മാറ്റി എനിക്കും ദൈവത്തിനും ഇടയിൽ ഇനി അത് ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് അത് ക്രൂശിൽ നിർവഹിച്ചു എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ആ വസ്തുതകൾ തൻ്റെ ക്രൂശിന്മേൽ തറച്ചു എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരുന്ന ശക്തികൾ മാറി എനിക്ക് വിരോധമായിരുന്ന ശക്തികളെ നീക്കി ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ ജയമെടുത്തു ജയത്തിൻ്റെ ഉത്സവം പിശാദിൻ്റെ മേൽ കൊണ്ടാടി പിശാദിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ നഷ്ടമായി പോയിരുന്ന എന്നെ യേശു വീണ്ടെടുത്തു അതായിരുന്നു ക്രൂശിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന സാധ്യതകളിൽ ഒന്നാമത്തേത് അതുപോലെ തന്നെ ഗലാത്ത് ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കേണ്ടതിന് അനുഗ്രഹങ്ങളും ശാപങ്ങളും എന്ന വിഷയം ധാരാളം എടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സഭയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ പ്രയാസമുള്ളതല്ല ഒരു റിവിഷൻ എന്ന വെണ്ണം ഇത് പോകുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ചില മിനിറ്റുകളിലേക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടതിന് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനൊക്കെയും ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പഴയ നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു എനിക്ക് പകരമായി നമുക്ക് പകരമായി ശാപമായി മാറി പാപമായി മാറി നമ്മുടെ പാപം തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തു രോഗിയായി മാറി അവൻ രോഗം ശീലിച്ചവനായിരുന്നു എൻ്റെ രോഗം തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തു തൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വരുത്തേണ്ടതിന് യശയാവ് പ്രവചിച്ച പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ ക്രൂശിൻ്റെ മേൽ തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കി എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു ഇത് മുഴുവൻ നിവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് നിവൃത്തിയായി എന്ന് യേശു കാൽവരിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആ നിവൃത്തിയായി എന്ന ശബ്ദം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ പുതുമനുഷ്യരാക്കി മാറ്റട്ടെ ഇതേ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം തന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനവും അടിസ്ഥാന കല്ലും മൂലക്കല്ലും അതേസമയം ദൈവസഭയുടെ തലയുമായി കർത്താവായ യേശുവിനെ പിതാവായ ദൈവം നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ദ ഗ്ലോറിയസ് ക്രൈസ്റ്റ് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ സഭയ്ക്ക് തലയായി തന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് കൊലൂസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ ദയവായി നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാമോ കൊലൂസ് ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ അവനെ തലയാക്കി തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണാം അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും ഒന്ന് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയായിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ദൈവ പ്രതിമ ഭൂമിയിൽ കാണിക്കേണ്ടതിനായി അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത
സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനുമാകും സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതൻ സകല സൃഷ്ടി എന്നതിന്റെ വിശദീകരണം നമ്മൾ അടുത്ത പദങ്ങളിൽ കാണും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയും വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ കർത്തൃത്വങ്ങൾ സിംഹാസനങ്ങൾ ഇവയെ ഒക്കെയും വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനും അഥവാ അതിന് മുന്നമേ ഉള്ളവനും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതൻ എന്ന വാക്ക് ഒന്ന് മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവം ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനെയാണെന്നും തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവയെ സൃഷ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ക്രിസ്തു കേവലം സൃഷ്ടിയാണ് എന്നും വാദിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുബുദ്ധികൾ ഇല്ലാതെ ഇല്ല പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വ്യക്തമായ തെളിവ് ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് അല്ല അവൻ മുഖേനയും അവനായും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സൃഷ്ടിയിൽ ക്രിസ്തു ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു തൻ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യുവാൻ തന്നെക്കാൾ വലിയവൻ ഒരുവൻ വേറൊരുവൻ ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തനിക്ക് വേണ്ടി താൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതിന് സകല സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് താൻ തന്നെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട നിത്യനായ ദൈവം അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവൻ തവിട്ട് വായിച്ചാട്ടെ അവൻ സർവത്തിനും മുമ്പേ ഉള്ളവൻ അവൻ സർവത്തിനും മുമ്പേ ഉള്ളവൻ അവൻ ആദ്യം ജനിച്ചവനല്ല സർവത്തിനും മുമ്പേ ഉള്ളവൻ പിന്നെ അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു സകലത്തിന്റെയും ആധാരം അവനിലാണ് സകലത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു അവനിലാണ് എല്ലാം അവനെ ആസ്പദിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് വായിച്ചു അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയുമാകുന്നു അവൻ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയാകുന്നു ഇന്ന് പകൽ ഈ തിരുവചന ഭാഗം എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉദ്യമിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യമിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് പലപ്പോഴും പിശാചിനും അതിന്റെ ക്രിയകൾക്കും ഒരളവിൽ വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവന്റെ ദുഷ്ടകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇരയായി കിടക്കുന്ന ചിലർ ഇന്ന് പകൽ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പുതു സൃഷ്ടിയായി മടങ്ങുമെങ്കിൽ പഴയതിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുന്നവരായി മാറേണ്ടതിന് ബഥേലിൽ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിവുള്ള അത്രയും പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കും എത്ര പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവം കൃപ തരുമോ അത്രയും പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കും കാര്യം ജീവനാടികളിൽ ഒന്നായി ജീവസന്ധാരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നായി ഒരു ദൈവപതലിൻ്റെ ആത്മീക ജീവൻ നടത്തേണ്ടതിന് സ്വർഗം തന്നിരിക്കുന്ന അമൂല്യ നിധികളാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ആശയങ്ങൾ അത് വാരി വിതറുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് തിരിഹിതമാകുമ്പോൾ തൃക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കടമയാകയാൽ ഈ ആശയം തന്നെ തുറന്നു പറയുവാനാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് അവൻ ആ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തലയാണ് ശരീരം ഒരു പുതുമനുഷ്യനായി ക്രിസ്തുവിൽ വളരപ്പെടുമ്പോൾ ആ പുതുമനുഷ്യന്റെ തലയായി ക്രിസ്തുവിനെ അവരോധിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായി അവൻ അല്ലെങ്കിൽ സകല സൃഷ്ടിക്ക് മാധ്യജാതൻ കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയും തന്നാൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനായി സകലത്തിനും മുൻപേ ഉള്ളവനായി താൻ മുഖേനയും തനിക്ക് വേണ്ടിയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭയും തേജസ്സും തൻ്റെ പ്രകടനവുമായ നസറയനാകുന്ന യേശുവിനെ ദൈവം ദൈവസഭയുടെ ശിരസായി തന്നു ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതിരി നിങ്ങളുടെ തല ആ ക്രിസ്തു ആകയാൽ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിന്റെ സാധ്യത ഇവിടെ നിന്നാണ് യേശുവിന്റെ കാൽവറിയാണ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡിവൈൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കസ് ബ്രേക്കിംഗിനോട് ചേർന്ന് ശാപങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോട് ചേർന്ന് വിടുതലുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ആധാരമായി യേശുവിന്റെ കാൽവരി നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു വന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൈമാറ്റം നടത്തണമെങ്കിൽ ആ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഇടമാണ് യേശുവിന്റെ കാൽവരി എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പണമയക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോകുകയാണ് ഒരു നല്ല വഴി ബാങ്ക് ഒരു കൈമാറ്റത്തിന്റെ ഇട ഇട ഇടമാണ് എനിക്ക് വരുന്ന പണം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുവാനും എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊടുക്കുവാനും അതൊരു കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഇട ഇടമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്ക് അരിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അരി കൈമാറുന്ന ഇടത്തെത്തിയെങ്കിലേ മതിയാകൂ അതിന് അരി വിൽക്കുന്ന കടയായിരിക്കും അത് അരിയുടെ കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഇടമാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൈമാറണമെങ്കിൽ കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടമുണ്ട് അതാണ് യേശുവിൻ്റെ കാൽവരി ഇന്ന് പകല യേശുവിൻ്റെ കാൽവരിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നാ
ഇന്ന് പകൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കല്ലൊരിയുടെ പ്രധാന സാധ്യത എന്ത് എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇതിനു മുമ്പേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇതൊരു റിവിഷനാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഴയ ഒരു സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു വിരോധവുമില്ല കാര്യം ഞാൻ പഴയതൊക്കെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി എം എ വർഗീസിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആ പറഞ്ഞയാളിന് എഴുപത്തി എഴുപതിൽ കൂടുതൽ വർഷമായി കാണും എൻ്റെ ഹൃദയം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് ഇത്രയും നാൾ പഴയ ഹൃദയമാണല്ലോ ഇതൊന്ന് കളഞ്ഞേച്ച് വേറൊരെണ്ണം എടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഉണ്ടായത് മുതൽ കാണുകയാണ് ഈ സൂര്യനൊന്നും മാറി വേറൊരു സൂര്യനാകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നാളെ രാവിലെയും സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രഭ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിനിടയായി തീരും ഞാൻ എന്നും ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇനി ആഹാരം വേണ്ട എന്ന് തോന്നാറില്ല കണ്ടു കഴിച്ചിരുന്ന അതേ ആഹാരമാണ് പുതുമയിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിനകത്തുന്നതിൻ്റെ നന്മ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ദൈവം ഇടപെട്ട ആലോചനകൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അയവിറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും നന്മയും ചില ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും യേശു കാൽവറിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിച്ചു എൻ്റെ നിത്യജീവൻ എനിക്ക് നിത്യജീവൻ തരേണ്ടതിന് ആദമ്യ വംശത്തിൽ മരണത്തിനിരയായി തീർന്നവരെ വിടുവിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന് യേശു കാൽവറിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം സാധ്യതയാണത് രണ്ട് യേശു മുറിവേറ്റു തന്റെ ആണിപ്പഴുതുകളാൽ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമാക്കുകയും എന്റെ ആകൃത്യങ്ങൾ മോചിച്ചു തരികയും ചെയ്തു എനിക്ക് നിത്യജീവൻ തരേണ്ടതിന് എന്റെ ആകൃത്യങ്ങൾ മോചിക്കേണ്ടതിന് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു അതേ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചു ഇന്ന് പകൽ ചിലർക്ക് കാവലുകൾ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽ ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു പുതിയ കാവലിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽ കാലം ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ചില വാഹനങ്ങളുടെ മേൽ ഒരു പ്രത്യേക കാവലിരിക്കേണ്ടതിന് ഇരിക്കുന്ന കസേറകൾക്ക് പോലും കാവലായി ആരെയെങ്കിലും ദൈവം നിർത്തിയേ മതിയാകൂ അത് ഇളകുന്ന കസേറയാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്ന് പകൽ കാലം ചിലതിനെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ദൈവിക കാവലിലേക്ക് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാമോ യേശുവിന്റെ കാൽവറിയിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ അടിപ്പിണരികളാൽ എന്റെ ആകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം അടിക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്ന എന്റെ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എനിക്ക് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തായി അല്ലെങ്കിൽ അതോട് ചേർന്ന് യേശുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രോഗസൗഖ്യം എനിക്കുണ്ട് യേശു ഒരു പാപമായി മാറിയതിനാൽ എൻ്റെ പാപം തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുത്തതിനാൽ എന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ നീതീകരിച്ച ആ ദൈവകൃപയ്ക്കായി എൻ്റെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഞാൻ നീതിമാനായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൽ എന്നെ നീതീകരിച്ച ദൈവകൃപ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരെ ഇന്ന് പകൽ കാലം നീതീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പിതാവ് ഉതങ്കൽ എന്ന് കണ്ണു മറച്ച് കളഞ്ഞ് പാപിയെ പോലെ എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ദൈവം ഒരു യേശു ഒരു ദിവസം കാൽവറിയുടെ മുകളിൽ കയറി എന്റെ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ മടി കാണിച്ച് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് കേവലം ഒരു പാപി നിലവിളിക്കുന്നത് പോലെ കാൽവറിയിൽ നിവർ നിലവിളിപ്പാൻ കാര്യം എനിക്ക് പകരമായി യേശു ശാപം പാപം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു താൻ ഒരു പാപിയായി മാറി ആകയാൽ ഏ പിതാവ് എന്നെ നീതീകരിച്ചു എന്റെ പുത്രനിലൂടെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ പുത്രന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട എന്റെ മകനെന്നും എന്റെ മകളെന്നും വിളിക്കുവാൻ നമ്മെ കർത്താവ് യോഗ്യരാക്കി തീർത്തു യേശു ഒരു ശാപമായി ആകി മാറിയതിനാൽ എൻ്റെ ശാപം യേശു തൻ്റെ മേലെടുത്തു യേശു ദരിദ്രനായി മാറിയതിനാൽ തൻ സമ്പന്നനായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായ അല്ല നമ്മളീ ആശയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായി തീർന്നതിനാൽ എന്നെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് തോന്നി എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ആരംഭവാചകങ്ങളിൽ ഒന്നിതായിരുന്നു ആ ദൈവിക സമൃദ്ധിയിലേക്കൊന്നു വരേണ്ടതിന് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി ജീവിതത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി അബണ്ടൻസ് അതെനിക്കൊന്ന് തരേണ്ടതിന് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം എൻ്റെ യേശു വഹിച്ചു തലചായിപ്പാൻ ഇടമില്ലാത്തവനായി അഖിലണ്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ തലചായിപ്പാൻ ഇടമില്ലാത്തവനായി ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്ക് ക
മാവ് നട്ടു വളർത്തുന്നത് ഞങ്ങളാണ് കാക്കയ്ക്ക് അതിനകത്തൊരു പങ്കുമില്ല പക്ഷെ മാമ്പഴം പഴുക്കുന്നതിന് മുന്നമേ കാക്ക വന്ന് കുറെ അങ്ങ് തിന്നും മിച്ചമുള്ള ഭാഗം താഴെ വീഴും ഞങ്ങളതിനെ കാക്കപ്പാതി അല്ലെ കിളിപ്പാതി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പലരും രോഗത്തിൻ്റെ പാതികളായി നടക്കുക ഞാൻ ക്യാൻസർ വാങ്ങി ഒരു ഒരു ഭാഗം ക്യാൻസർ കൊണ്ടുപോയി മിച്ചമുള്ളത് എൻ്റെയിലുണ്ട് ചിലർക്ക് ചിക്കൻ ഗുനിയായയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് കന്നത് കൊണ്ടുപോയി ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മിച്ചമുണ്ട് ചിലർ പനിപ്പാവി പാതി ഈ പാതി പരിപാടി നിർത്തിയേച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അബൻഡൻസ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അബൻഡൻസ് ഈ വാക്ക് എന്നാണ് ഈ മെസ്സേജിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഈ പദം എനിക്ക് കർത്താവ് തന്നത് ആ പദത്തെ എന്നാണ് എന്നെ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന് പകല പാതി പരിപാടി നിർത്താനായിട്ട് എനിക്കൊരു വലിയ കടം വന്ന് കയറി അതൊരു ഒരു ഇന്ന കാരണത്താലായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നഷ്ടം വന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു വാഹനം കത്തിപ്പോയത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ കടം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ സാമ്പത്തികമായി നിവർന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് പകൽ കാലം ചില കടപ്പാതികളെ സ്വർഗം വിടുവിച്ച് അബൻഡൻസിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചുവെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ ദരിദ്രനായി മാറിയെങ്കിൽ താൻ നിത്യതയിലെ സമ്പന്നനായിരിക്കെ നിത്യതയിലെ ധനാഠ്യനായിരിക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ കാലം ദാരിദ്ര്യനായി തലയായി പാൻ ഇടമില്ലാതെ സ്വന്തം തോളിന്മേൽ തലയായിച്ചവനായി നഗ്നത മറയ്ക്കുവൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തവനായി പട്ടാളക്കാര് കൊടുത്ത വസ്ത്രം മാത്രം ൊണ്ട് ഒരു ഹൈവേയുടെ തീരത്ത് തേണ്ട കാൽവറി കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ദരിദ്രനായി ഉയർത്തപ്പെട്ട സ്നേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ടു മേക്ക് മീ ഇൻ ടു ദബൻഡൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തിന്റെ സമർത്ഥിയിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് നയിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ സമർത്ഥിയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ കർത്താവിന് തിരിഹിതമാകയാ എന്റെ യേശു അത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യേശു ലജ്ജിതനായി മാറിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് തൻ ലജ്ജിതനായി കേവലം ലജ്ജിതനായി എന്ന് മാത്രമല്ല തൻ്റെ വസ്ത്രം പോലും ഇമ്പ്രോപ്പറായിരുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം അവർ അഴിച്ചെടുത്തു അതിനു വേണ്ടി അവർ ചീട്ടിട്ട് പകുത്തെടുത്തു കീറാവുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി കീറാൻ കൊള്ളുകയില്ലാത്തതിനെ അവർ ഒന്നിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചീട്ടിട്ട് പകുത്തു സ്വന്തം വസ്ത്രം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി ക്രൂശിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് തൊട്ടോട്ടെ ക്രൂശിൽ കൊല്ലുന്ന ആളുകൾ മരണസമയത്ത് അവരുടെ കൈകളിന്മേലും കാലുകളിൻമേലും മാത്രം തൂങ്ങി നിന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കുന്നതാകയാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ മലവിസർജനം ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ് വയറിളകിപ്പോകും അങ്ങനെ വയറിളകുമ്പോൾ മലവിസർജനം ക്രൂശിൽ വെച്ചുണ്ടാകുമ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന പടയാളികൾക്ക് അത് ദോഷം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുവാൻ അങ്ങനെ പോകുന്ന മലം വെളിയിൽ പോകാതെ വണ്ണം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുന്ന ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ യേശുവിന് അവിടെ പോലും തൻ്റെ നഗ്നത പൂർണ്ണമായി മറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ ഡെറി പ്രിൻസ് വാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം എടുത്തു അതിൻ്റെ തെളിവ് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ അമ്മയല്ലാതെ സ്ത്രീകളിൽ ആരും തന്നെ ക്രൂശിനോട് അടുത്തു വന്നില്ല മധ്യപ്രായത്തിലുള്ള പുരുഷനായ തന്നെ മധ്യ അന്യ വെയിലിൽ കുരിശിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ നഗ്നത പോലും പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ ലജ്ജ ധരിച്ചവനായി വഴിയെ പോകുന്നവർ തലകുലിക്ക് അധിരം അധരം മലർത്തി നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവനെ രക്ഷിച്ചവനെ നിന്റെ രക്ഷ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകെട്ടി മുഷ്ടുകുരുത്തി ഇടിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ മുഖത്തെ രോമം പറിച്ചെടുത്ത് തൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പുമ്പോൾ നീ നിന്നയും കഷ്ടതയും സഹിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന അപമാനം സഹിച്ചത് എന്നെ തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ തേജസ്സിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് ചിലതിനെ ദൈവിക മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പകരം കഷ്ടപ്പെട്ടവനായ നമുക്ക് പകരം ലജ്ജ സഹിച്ചവനായ യേശുവിനെ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം യേശു പിതാവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അത് എന്നെ പിതാവിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ മകനായി അംഗീകരിക്കുവാൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ മകളായി അംഗീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമായി ഈ കർത്താവിൻ സ്തോത്രം He was cut off from the father. 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 Let's go back to the father. Let's go back to the father. Let's go back to the father.
പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു നാം ജീവിക്കുന്ന കാലം മുഴുവനും നാം പുലോ പാപത്തിന് മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തുവിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നമ്മെ തന്നെ എണ്ണിയേ മതിയാകൂ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലത് എണ്ണുന്ന പകലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാനൊരു പുതു വ്യക്തിയാണെന്ന് എണ്ണുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ പുതുമയോടെ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ അതൊന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഇടതരട്ടെ ഞാൻ എന്നെ ഒരു പുതു മനുഷ്യനാക്കി യേശു മാറ്റി ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നോ ഒരു അല്പം വിശദീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം യേശു മരിച്ചത് എനിക്ക് നിത്യജീവൻ തരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് യേശു പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ദയവായി വായിക്കാമോ പിതാവ് മരിച്ചവരെ ഉണർത്തി ജീവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന് പിതാവ് ആരെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ ന്യായവിധിയെല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പുത്രനെ ബഹുമാനിക്കാത്തവൻ അവനെ അയച്ച പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിലാകാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു ഇപ്പോൾ വന്നുമിരിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശു ഇന്ന് പകൽ പലതിനെയും ജീവിപ്പിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു ദിവസം നിത്യജീവൻ തരേണ്ടതിന് വീണ്ടും തൻ്റെ വചനത്താൽ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവം തനിക്ക് ഹിതമുള്ളവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനായവൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ചിലതിനെ പേര് വിളിച്ചു പുറത്തു വരുവാൻ പിന്നെയും നിത്യജീവൻ പകരുന്നവനായ ക്രിസ്തു യോഹനാൻ വായിക്കുന്നില്ല യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഇതേ ആശയം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊന്ന് വായിക്കാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിലൂടെ മാർത്ത അവനോട് ഒടുക്കത്തെ നാളിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും നമ്മൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചാലും ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും 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 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷേ തേണ്ട പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ജീവനാണെന്ന് മറക്കരുത് ഇന്ന് പകല ജീവനുമായി പങ്കുള്ള ദൈവ വൈതലേ നാം ജീവനിലേക്ക് മാറുവാൻ പോകുകയാണ് ജീവൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൻ്റെ ആരംഭിച്ച പെന്തക്കോസിൻ്റെ ഉണർവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്ത്യകാലത്തെ പെന്തക്കോസിൻ്റെ ഉണർവിൽ ജോൺ 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 ലി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ പേര് കറക്റ്റ് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഒരു ദൈവദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഉണർവിൻ്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് ആദിപ്രധാനികളിൽ ഒരാൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി നടന്നതുകൊണ്ട് താനെ പകർച്ചവ്യാധി ഉള്ള ഇടത്തേക്ക് പോകുകയും അവിടെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുകയും ചെയ്തു ചികിത്സിക്കാൻ അല്ല പോയത് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ അല്ല പോയത് അവിടെയുള്ള രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും മരണക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് പലരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനും യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി ദിവസങ്ങൾക്കകം തൻ രോഗിയായി മരിക്കുമെന്ന് ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും താൻ ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളിലെ രോഗികൾ സൗഖ്യമായി താൻ എന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒടുവിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനാകയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ ആ ജീവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നതിനാൽ മരണത്തിന് ജീവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല ഇരുട്ടിന് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ മരണത്തിന് ജീവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല രോഗമെന്നത് മരണമാണ് അത് പിശാദിൻ്റെ ഭാഗമാണ് രോഗശാന്തി എന്നത് ജീവനാമിൻ്റെ ഭാഗമാകയാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ തൻ
ജീവൻ നമ്മിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ചില രോഗാണുക്കൾ ചത്തു താഴെ മാറുവാൻ വീണ് ത്വരിക്കുവാൻ ഹാലലുഹ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഒരു ദൈവപൈതൽ കടന്നു പോയാൽ സൗഖ്യവുമായി മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നടുവിലൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ചന്ദ്രക്മേശ കബേന്ദ്ര ഗോപ എന്ന മൂന്ന് പേര് തീച്ചൂളയിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീയുടെ ചൂട് കരക്കെ കടിച്ചുകൊണ്ട് തീച്ചൂള സ്വതന്ത്രമായതുപോലെ ഇന്ന് പകൽ ജീവനായവന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മരണം കീഴടങ്ങുവാൻ മരണം കീഴടങ്ങുവാൻ ഇന്നിടയാകട്ടെ ആ മരണം ഇന്ന് കീഴടങ്ങും ഹി ക്യുക്കൻസ് പീപ്പിൾ മലയാളത്തിൽ അത്രയും വ്യക്തമല്ല ഹി ക്യുക്കൻസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹി റൈസ് പീപ്പിൾ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും മരണത്തോട് അടുത്തതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായ ദൈവമാണ് ഇന്ന് പകൽ ചില തളർന്ന ശരീരങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിനാകാം അടുത്ത അരമണിക്കൂറിന് താഴെ ചില തളർന്ന ശരീരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ബലപ്പെടേണ്ടതിന് ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ ബലപ്പെടേണ്ടതിന് ഈ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ബലപ്പെടേണ്ടതിന് ചില ആശുപത്രികളിലേക്ക് അത് ടെലിവിഷനുകളിലൂടെ അത് വ്യത്യസ്ത മീഡിയകളിലൂടെ ഈ പകൽ പോകേണ്ടതിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ഏ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധ നവനോട് ഇടപെട്ട വേറൊരു വാക്കുണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കത്തില്ല മർക്കോ സേഡിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മർക്കോ സേഡിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധ നവൻ ഇടപെട്ടതാ അവൻ അവളോട് ഈ വാക്ക് നിമിത്തം പോയിക്കൊള്ളുക ഭൂതം നിന്റെ മകളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാക്ക് നിമിത്തം പൊയ്ക്കോ സുരഫനക്കാരത്തെ സ്ത്രീയ് യേശുവിന്റെ പുറജാതിയായ സ്ത്രീയ് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവമുണ്ട് അവളെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം യേശു പറഞ്ഞു മക്കൾക്കുള്ള അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾ കിട്ടു കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പുറജാതിയായ നിന്നെ യഹൂദൻ നായ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് നീ അങ്ങനെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൾ വളരെ കണക്ക് കുട്ടിയാണ് വന്നത് അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വ്യക്തത വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതിന് അവൾ പറഞ്ഞ യജമാനനെ കോപിക്കരുതേ നായ്ക്കുട്ടി അല്ല നീ ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നായ്ക്കുട്ടികളും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് യജമാനന്മാരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പമാണെങ്കിൽ അത് മക്കളുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ ആ താഴെ വീഴുന്നത് മതി എനിക്ക് ഒരു വലിയ അപ്പത്തിൻ്റെ കഷണം എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു ചെറിയ കഷണം കിട്ടിയാൽ മതി യേശു പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് കണക്ക് കൂട്ടിയ വാക്ക് ക്ലാരിറ്റിയുള്ള വാക്ക് വിശ്വാസത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് നിന്റെ ഡോക്ടർ റൈറ്റിൻ്റെ വാക്ക് ഈ വാക്ക് നിമിത്തം ഹല്ല ലുയ്യ ഇന്ന് പകൽ കാലം ചിലത് ഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ചിലത് കറക്റ്റ് വാക്കുകളിൽ പറയുവാൻ ജീവൻ എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ മരണം എന്നെ തൊടുകയില്ല ജീവൻ എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതിനാൽ മരണത്തിന്റെ അണുക്കൾ വിട്ടുമാറുകയാണെന്ന് പറയുന്ന ചിലത് ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തൊരു ദൈവിക സ്പർശനം അനുഭവിക്കട്ടെ ചിലരുടെ ശരീരത്തൊരു രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ചിലരുടെ ശരീരത്ത് കുളിരി കോരിയിടുന്നത് പോലെ വേറെ ഏതെല്ലാം ശരീരത്ത് ആരോ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സ്പർശനം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽ സംഭവിക്കുകയും ആ കൂട്ടത്തിന് ഒരു ദൈവിക രോഗ സൗഖ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി ഒരു മൂന്നര വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് പരിശുദ്ധ മാവ് കാണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷങ്ങളായി കണ്ടിന്യൂസ് രോഗത്തിന്റെ അറ്റാക്കിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ദൈവ പൈതലെ ഇന്ന് പകൽ എഴുന്നൽക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മൂന്നര വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സൗഖ്യത്തോടെ എഴുന്നൽക്കുവാൻ ഇന്ന് പരിശുദ്ധ മാവിന്റെ വ്യാപാരം ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുക ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവമാക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റോമാലേഖനം പത്തിൻ്റെ ഒൻപതിൽ യേശുവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക വാ കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റു പറയുക കറക്റ്റ് വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വാ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക മൊത്തമായിട്ട് സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ എൻ്റെ ത്രൂ തന്നെ ആരോഗ്യഹിറ്റ് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ ത്രൂ തന്നെ ആരോഗ്യഹിറ്റ് ഇടുക്ക് വാതിലൂടെ അകത്ത് കടക്ക് നിത്യജീവൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് യേശു കാൽവരയിൽ മരിച്ചു സത്യം ഞാനിത് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വാ കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ആരോഗ്യേ ആ ഇടുക്ക് വാതിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടക്കയാണ് ആ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ മുൻപോട്ട് നടക്കയാണ് 
ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരുത്തരും പിടിച്ചു മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കരുത്തനാം അവൻ കരത്തിനാൽ പിടിച്ചിരിക്കയാൽ ഒരുത്തനും പിടിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ എന്നുമെന്നും നടന്നു വരികയാണ് ഒരു ശക്തി എന്നെ തൊടുകയില്ല ഒരു രോഗം എന്നെ തൊടുകയില്ല ഒരു മലേറിയ ഇനി എന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ഡിങ്കി ഫീവർ ഇനി എന്റെ പുറകെ വരികയില്ല കഴിഞ്ഞു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്ന ചിലത് ഇന്ന് പകൽ വിയർത്തടി നിൽക്കുന്നതോടെ രോഗം കീഴടങ്ങി മാറുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഹാല ലുയ്യ കടഭാരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചിലത് ഇന്ന് പകൽ കോട്ടഞ്ഞഴി നിൽക്കുവാൻ ഹാല ലുയ്യ ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ആരും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് വിശാലമായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇതെന്ന് യേശു തന്നെ സ്വന്തം വാ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദൈവപുത്രൻ എനിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മുറി പറ്റു ആകയാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമായി എന്നെ നീതീകരിച്ചു എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഒന്നും വായിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ യക്ഷയ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും വായിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല യക്ഷയ അൻപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദയവായിട്ടങ്ങ് വായിച്ചാട്ടെ യക്ഷയ അൻപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിർണയിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസന പാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചു കളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതനായിരുന്നു നാം അവനെ ആദരിച്ചതുമില്ല സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ണിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേൽ ആയി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരികളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നും ഇരിക്കുന്നു ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നും തെറ്റല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചതാകയാൽ ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ ഈ വാക്ക് കണ്ട് സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിന് ഈ വാച വാക്ക് നിമിത്തം പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഭൂതം വിട്ടുപോയി ചില ആഭിചാരത്തിൻ്റെ കെട്ട് ഇന്ന് പകൽ പൊട്ടിക്കേണ്ടതിന് കാൽവറിയിൽ തകർക്കപ്പെട്ട യേശു ചില തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടതിന് കാൽവറിയിൽ അറുക്കപ്പെട്ട യേശു ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു ഫ്രെയിം ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിം ദ കറക്റ്റ് വേഡിങ് വളരെ അക്കുറേറ്റായ വാക്കുകൾ വിശ്വാസം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഉപദേശം ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആ കറക്റ്റ് വാക്കുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം ഈ വാക്ക് നിമിത്തം പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിന്റെ മകൾ സൗഖ്യമായി ഇന്ന് പകൽ കറക്റ്റ് വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്ന ചിലതിനോട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഇന്ന് പകൽ വിടുതലായി പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഇന്ന് പകൽ സൗഖ്യമായി പൊയ്ക്കൊള്ളുക ഇന്ന് പകൽ ദൈവം കാര്യം ചെയ്തു അവൻ്റെ എൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റു തകർക്കപ്പെട്ടു പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ അടിപ്പിണരികളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു കാൽവറിയിലെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട പത് വിശുദ്ധ പത്രോസ് എടുത്തു പറയുകയാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവ മിശ്ര ഇവർക്ക് വരുത്തിയ ബാധകളിലൊന്നും നിനക്ക് വരുത്തുകയില്ല കണ്ടീഷൻ നീ എൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നാൽ നീ എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ ഇന്ന് പകൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഞാൻ എങ്ങനെ വാക്ക് കേട്ട് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ വഴിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റാവുന്നവൻ ഒരുത്തനുമില്ല കരുത്തനാം അവൻ കരത്തിനാൽ പിടിച്ചിരിക്കയാൽ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നവൻ ഒരുത്തനുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വഴിയിലാണ് നടക്കുന്നത് ആകയാൽ ഞാൻ ആ വഴിയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം എന്നെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമായി എനിക്കൊരു വിടുതലായി ഞാൻ നിന്റെ അപ്പത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിനക്കുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് പകൽ അനുഗ്രഹിക്കും യേശു ഇതിന്റെ നടുവിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം ഇവിടെ രണ്ട് ആളത്വങ്ങളെ ഞാൻ തൊട്ടോട്ടെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന യേശു രണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് തോന്നിയ വഴിയെ കൂടെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ യേശു വലിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ കൂടെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായി യേശു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നെ
ഈ ആഴ്ചയിൽ അതുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ഈ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റിനകം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായി ആർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒക്കത്തില്ല മേ ബി ഒരു മണിക്കൂറും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആകാം തമിഴ് സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഭായോഗം തീരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ രോഗിയായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അന്യോന്യം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവനെ അപേക്ഷിച്ചാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന രോഗികളുടെ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും ഇന്ന് പകൽ ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒരു വൻ വിടുതൽ ഇതിനകത്ത് നടക്കുവാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു സൗഖ്യം നടക്കുവാൻ ഇതിൻ്റെ കേൾവിക്കാരിൽ പലരും വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലയിടങ്ങളിലും ആളുകൾ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വരുവാൻ രോഗശാന്തിയിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവിക വിമോചനത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ യോനന്റെ സുശേഷം അഞ്ചിന്റെ പതിനാലിൽ യേശു ഒരു രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞു ആധികം തിന്മയായി ഇത് ഭവിപ്പാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് ഈ രോഗശാന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം കർത്താവ് തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുകയാ എനിക്കറിയാം ചിലരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ വിയർ പാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഐ നോ ഇറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൈയടിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ കാറ്റുണ്ട് ഫാനുണ്ട് ഇവിടെ ചൂടില്ല പക്ഷെ ചിലരുടെ ശരീരങ്ങൾ വിയർത്തു തുടങ്ങി ചില രോഗങ്ങൾ ശരീരത്തോട് യാത്ര പറയുക ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിനാൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ 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 അവിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോകുകയാണ് മേലാൽ പാപം ചെയ്യരുത് അധികം തിന്മയായി ഇത് ഭവിപ്പാതിരിപ്പാൻ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ട് കൃപയാൽ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും രോഗം വരികയില്ല എന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനാപഥം അധികം തിന്മയായി ഇത് ഭവിപ്പാതിരിപ്പാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് പൊയ്ക്കോ നിന്നെ കർത്താവ് ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു സൗഖ്യത്തോടെ ഇറങ്ങും നാം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ നാം കണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹീ വാസ് ക്രൂസിഫൈഡ് ആൻഡ് എം ബ്ലസ്ഡ് അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഹി ഹി വാസ് കേസ്ഡ് ആൻഡ് എം ബ്ലസ്ഡ് ക്രിസ്തു ശാപമായി മാറിയതിനാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അത്തായിരുന്ന സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ വാക്യങ്ങളല്ല എഴുതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പരസ്യമായി വായിക്കണമെന്നില്ല അത്തായിരുന്ന സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിൽ പീലത്തോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാടുവാഴിയുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു ഹേരോദാവ് ഹേരോദാവ് അവനെ നിസ്സാരനാക്കി കളിയാക്കേണ്ടതിന് അവനെ മുള്ളുകൊണ്ട് ഒരു കിരീടമുണ്ടാക്കി അവനെ അണിയിച്ചു ഹേരോദാവിൻ്റെ പടയാളികൾ മുൾക്കിരീടം തൻ്റെ ശിരസിൻ്റെ മേൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ശാപം തൻ്റെ മേൽ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അധർമ്മികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനെ എണ്ണി ശരിയാണ് തൻ്റെ തലയിലൊരു മുൾക്കിരീടം വെച്ചത് ശാപം ശാപ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് ശാപം യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു യേശു അവിടെ നിന്ന് ശാപം ഏറ്റെടുത്തു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാനൊരു പുഴുവാണ് ഒരു മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യരുടെ അപമാനവും നിന്നയും മനുഷ്യൻ്റെ റിപ്രോച്ചും എൻ്റെ മേൽ വീണിരിക്കുന്നു കർത്താവേ എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എൻ്റെ പ്രാണന് വേണ്ടി കരുതുന്നവൻ ഒരുവനുമില്ല കാരണം കൂടാതെ ആളുകൾ എനിക്ക് ശത്രുക്കളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു പരിഹസിക്കുന്നു കാര്യം ഞാനൊരു ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറി ശാപത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാരണം കൂടാതെ ജനം എതിരാകുന്നത് കാരണം കൂടാതെ ശത്രുത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം കൂടാതെ എതിരാളികൾ വരുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതെല്ലാം സംഭവിക്കുകയാണ് മുൾക്കിരീടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു ശാപത്തെ ഞാൻ പ്രതികരി പ്രതിനിധീകരിച്ചു യേശു ശാപമാകയാൽ ആയി മാറിയതിനാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ ശാപം കാൽവറിയിൽ കൊടുത്ത ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇരുപത്തി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം ഏറിയോ ഒരു കഷ്ടം സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ് എന്നാൽ യേശു ജനത്താൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട് ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട് തള്ളപ്പെട്ട് മരിച്ചെങ്കിൽ അവൻ്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമായി മാത്രമല്ല ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളും തന്നിലുള്ള ജീവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന് ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്നതുപോലെ ആത്മീയഗ്രഹമായി
പാളയത്തിന്റെ പുറത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത് യമക്കായ സ്തോത്രം കർത്താവെ നിന്ന ഭാരം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതൊരു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു കാര്യം അതെന്റെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ രക്ഷകന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിന്ന് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന്റെ പുറത്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് നഗരവാതിലിന്റെ വെളിയിൽ വെച്ച് യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ചെങ്കിൽ തന്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന്റെ പുറത്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം അത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കും യേശു ദരിദ്രനായി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് യേശു ദരിദ്രനായി തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കി കുരിന്തിർക്കെതിരെ രണ്ടാം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ദയവായി ഒന്ന് വായിക്കാമോ വേറൊരാൾ സങ്കീർത്തനം എൺപത്തൊന്നിന്റെ പതിനാറ് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുരിന്തി ലേഖനം എട്ടിന്റെ ഒൻപത് ദയവായി ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഇതിൽ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തരുന്നു രണ്ട് കുരിന്തി എട്ടിന്റെ ഒമ്പത് അതാണോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ യേശു സമ്പന്നനായിരുന്നു എന്നാ സമ്പന്നന നിത്യതയിലെ ധനാഠ്യൻ സകല നക്ഷത്രമണ്ഡങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ സകല ഭൂചര ജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഒരിക്കൽ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സമുദ്രത്തിലെ ആയിരമായിരം മത്സ്യങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളിലെ ആയിരമായിരം മൃഗങ്ങളും എനിക്കുള്ളതല്ലേ എനിക്ക് വിശന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമോ നിത്യതയിലെ സർവസമ്പന്നൻ സകല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും യജമാനൻ ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്ക് കൂടുള്ളത് പോലെ എനിക്കൊരു കൂട് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തതോൽ എന്നിൽ തലചായ്പാൻ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നത് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവഭൈതലേ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് നമ്മെ ആത്മീയത്തിൽ മാത്രം സമ്പന്നരാക്കാനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ചെവി തുറന്നു കേട്ടാലും ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായ ആത്മാവിലല്ല ജഡത്തിലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നെ ജഡത്തിൽ സമ്പന്നനാക്കേണ്ടതിന് എന്നെ ശരീരത്തിൽ സമ്പന്നനാക്കേണ്ടതിന് എന്നെ ഭൗതികത്തിൽ സമ്പന്നനാക്കേണ്ടതിന് ഭൗതിക ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റെടുത്തവനായ എന്റെ യേശുവിന്റെ അടുക്കേക്ക് ഇന്ന് വരിക നിങ്ങളിൽ ചിലരെ സമ്പന്നരാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമാകട്ടെ ആ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും അബൻഡൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയേണ്ടതിന് എൺപത്തൊന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ അവൻ മേത്തരുമായി ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് അവരെ പൂഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇസ്രയേലിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ മേൽത്തരമായ കോതമ്പ് കൊണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആവശ്യത്തിന് ആഹാരത്തിന് കോതമ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ലോകജാതികളുടെ കാര്യമാണ് എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ ദിനത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്താൽ ഓർഡിനറി കോതമ്പല്ല മേത്തരമായ കോതമ്പായിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പകൽക്കാലം സാധാരണ കോതമ്പ് നാട്ടുകാരന് കൊട് ഞാൻ ദൈവവൈതലാകയാൽ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ പക്കത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അബൻഡൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി അബൻഡൻസ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാകയാൽ മേൽത്തരമായ ഗോതമ്പ് വായിച്ചാട്ടുതാവട്ടെ ഞാൻ പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് നിനക്ക് പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുമായിരുന്നു പാറയിലെ തേൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില നാളുകൾക്ക് മുന്നമേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ മരുഭൂമിയാകയാൽ വൻകിട വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല പോടുള്ള പൊത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ കുറവാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പൊത്തുകളുടെ അകത്താണ് തേനീച്ചകൾ തേൻ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പാറയുടെ അകത്തുള്ള വിള്ളലുകളിൽ അത് തേൻ കൊണ്ട് വെക്കും രണ്ടാമത്തേത് എലി മുതലായ ജീവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലത്ത് മണ്ണിനകത്തുണ്ടാക്കുന്ന പൊത്തുകളിൽ അതിൻ്റെ കൂട് കൊണ്ട് വെക്കും മണ്ണിനകത്തുണ്ടാക്കുന്ന പൊത്തുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന തേൻ എത്ര അരിച്ചെടുത്താലും ആ കാലത്തെ ഫിൽറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപാര്യ അപര്യാതത എത്ര നോക്കിയാലും അതിനകത്ത് കല്ല് കടിക്കും പാറയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന തേനകത്ത് കല്ല് കാണുകയില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ എലിപ്പനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ കല്ല് കടിക്കുന്നതായ ആ തേന് ജാതികൾക്ക് കൊടുത്തോ വിരോധമില്ല എൻ്റെ ദിനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേനായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ജസ്റ്റ് ദി അബൻഡൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി അബൻഡൻസ് ധാരാളം തരുമെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ക്വാളിറ്റി ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവുമായി ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിൽ വാ പാറയിലെ തേൻ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ പോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ
ആട്ടിൻകൂ മാട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കിട കൂട്ടത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് വെണ്ണ തരും വെണ്ണയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പശുവിൻ്റെ വെണ്ണയാണ് ഞാൻ പശുവിൻ്റെ വെണ്ണ തരും പാലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ആടിൻ്റെ പാലാണ് ഞാൻ ആടിൻ്റെ പാല് നിനക്ക് തരും ഫാറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലാംസ് ഓഫ് ദ ബാഷാൻ ബാഷാനിലെ ആടുകളുടെ കൊഴുപ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് തരും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ കൊഴുപ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് തരും ദയവായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ യഹോവ തനിയെ അവനെ നടത്തി അവനോട് കൂടെ അന്യദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ അവനെ വാഹനമേറ്റി നിലത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് അവൻ ഉപജീവിച്ചു അവനെ പാറയിൽ നിന്ന് തേനും തീക്കലിൽ നിന്ന് എണ്ണയും കുടിപ്പിച്ചു പശുക്കളുടെ വെണ്ണയെയും ആടുകളുടെ പാലിനെയും ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ മേധസ്സിനെയും ബാഷാനിലെ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെയും കോലാടുകളെയും കോതമ്പിൻ കാമ്പിനെയും അവന് കൊടുത്തു കോതമ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം കൂടെ പറഞ്ഞു സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു മേൽത്തരമായ കോതമ്പാണ് ഇവിടെ എഴുത്തെഴുതി അല്ല ഇറ്റ്സ് എ കിഡ്നി കോതമ്പിൻ്റെ കാമ്പാണ് കോതമ്പിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം പൊടിച്ചത് ജാതികൾക്ക് കൊട് അതിൻ്റെ കാമ്പെടുത്ത് പൊടിച്ചത് എൻ്റെ ദിനത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ എനിക്കുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നും നന്മയിൽ നിന്നും തരുവാൻ ഉള്ളവനായ ദൈവം തൻ അസാമാന്യമായ ദരിദ്രനായി മാറിയത് എന്നെ അസാമാന്യമായി ക്രിസ്തുവിങ്കൽ ഉയർത്തേണ്ടതിനായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യു വിൽ ഡ്രിങ്ക് ദ പ്യുവർ ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രേപ്സ് ആത്രയും കൂടെ വായിച്ച് നിർത്തിയാട്ടെ സാധാരണ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഞ്ഞല്ല നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വീഞ്ഞ് രക്തത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ദ്രാക്ഷാരക്തത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഞ്ഞായിരിക്കും തരുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒന്നാന്തരം എനിക്ക് തരുവാൻ ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാന്തരം എനിക്ക് തരുവാൻ ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ മാർക്ക് എനിക്ക് തരുവാൻ ജീവിതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആ വാക്ക് നിമിത്തം സൗഖ്യമായി ഇന്ന് പകൽ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദൈവ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായ വ്യക്തമായ ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കുന്നതായ കറക്റ്റ് വാക്കുകൾ ദൈവസന്ധിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്ക് നിമിത്തം പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിന്റെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഭൂതങ്ങളെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൃപയിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് Be submissive unto God. പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ യേശുരുവിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേഹൂതനോ അവൻ പുഷ്ടി വെച്ചപ്പോൾ അവൻ ഉതച്ചു മാറി ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങി പോകുന്ന ഇടത്ത് അവന് പുഷ്ടിയും ബലവും വെച്ചപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് മറുതലിക്കാൻ തുടങ്ങി ആകയാൽ അവൻ്റെ നല്ല കാലം നിലനിൽക്കാതെ പോകുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബി സബ്മിസീവ് അണ്ടു ഗാഡ് എൻ്റെ യേശു റിജക്ഷൻ അനുഭവിച്ചു ഷെയ്മ് അനുഭവിച്ചു നമ്മെ അതിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നെ ഒരു പുതുമനുഷ്യനാക്കി മാറ്റേണ്ടതിന് എന്നെ ഒരു പുതുമനുഷ്യനാക്കി മാറ്റേണ്ടതിന് കാൽവറിയുടെ ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടത്തി റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു കാട്ടൊലിവായിരുന്നു നിന്നെ ആ കാട്ടൊലിവിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് നല്ല ഒരു ഒലിവ് വൃക്ഷത്തോട് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തെങ്കിൽ പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല മേലാൽ കാട്ടൊലിവിൻ്റെ ഫലം കായ്ക്കരുത് എ ചേഞ്ച് ഇൻ നെയ്ച്ചർ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം തരുവാൻ കാട്ടൊലിവായിരുന്ന എന്നെ ചിലരെ എത്ര മാനസാന്തരപ്പെട്ടാലും സ്വഭാവം അറിയില്ല ചിലരെ എത്ര സ്നാനപ്പെട്ടാലും അല്ല ഒത്തിരി സ്നാനമില്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ സ്നാനം സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷവും അവരുടെ സ്വഭാവം മാറത്തില്ല പിന്നെയും പഴയതുപോലെ എന്നോ കാട്ടൊലിവായിരുന്ന നിന്നെ കാട്ടൊലിവി മരത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി നല്ല ഒലിവ് വൃക്ഷത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്തത് ആ പുതിയ ഒലിവിൻ്റെ ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിനാണ് അംശിയാകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് അന്നെ ഇവിടെ അംശിയാകേണ്ടതിന് എൻ്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി എന്നെ പുതുവസ്ത്രം അണിയിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറ്റി എനിക്കൊരു പുത്തൻ സ്വഭാവം തരുന്നത് പോലെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്ധിയിൽ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ എൻ്റെ കർത്താവ് ചേഞ്ച് ചെയ്തട്ടെ ഐ എം എ ന്യൂ പേഴ്സൺ എനിക്കൊരു പുതിയ ദൈവകൃപയുണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഐ എം എ ന്യൂ പേഴ്സൺ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എന്നെ ദൈവം മകനാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വാചകം പറയേണ്ട സഹോദരിമാർ എന്നെ ദൈവം മകളാക്കി എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞോണം അത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമോ മറ്റേ എൻ്റെ കാര്യമോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് വാചകങ്ങളാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ദൈവം മക്കളാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഡ്രസ്സിങ് ആയിരിക്കും നല്ലത് എന്നെ ദൈവം
ഞാൻ അങ്ങും ഇങ്ങൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു അത്യാവശ്യ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രാമവാസി യാത്ര പോകുകയാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചു കൊട്ടയുള്ളതിനകത്ത് കുറച്ച് നെല്ലുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറൊരു കയ്യിൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട് പിന്നൊരു കയ്യിൽ ഒരു പൂച്ചക്കുഞ്ഞുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുക ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കോഴിയും പൂച്ചയും കൂടെ തമ്മിൽ കടിക്കാതെ വേണം രണ്ടിനെയും വെവ്വേറെയാക്കി ആ നെല്ലിരുന്ന കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഇട്ടേച്ചു പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നെല്ല് കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നോ പൂച്ച തിന്നതായിരിക്കുമെന്ന് അല്ല കോഴിയാ തിന്ന് പൂച്ചക്കല്ലി വെച്ചിരുടെ വലിയ വയറ് അതിന് തിന്നാലത്തെ കുഴപ്പം എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നെല്ല് തീറ്റിയില്ല കോഴിക്ക് കുറേ നേരം ചുമ്മാ തിരുന്നാൽ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നെല്ല് തീറ്റി ഉണ്ട് എൻ്റെ നെയ്ച്ചർ മാറ്റിത്തന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം എന്നെ വീണ്ടും ജനനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഇതിനെയാണ് വീണ്ടും ജനനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ നെയ്ച്ചർ മാറ്റുക ഇന്ന് പകൽ നെയ്ച്ചർ മാറാത്തവർ കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവേ എനിക്കൊരു വീണ്ടും ജനനം വേണം ഐ നീഡ് ടു ബി ബോൺ അഗെയിന് ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവം സ്നേഹിതനെന്ന് വിളിച്ചു ഗോഡ് കോൾ മീ ഇസ് ഫ്രണ്ട് നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പാടാൻ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായി പോകുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ എന്നും പ്രാപിച്ചു എൻ്റെ ഒരു പുതു സൃഷ്ടിയായി മാറി ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു അതോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൗരനായി ഞാൻ മാറി യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ സ്വർഗീയ പൗരനായി മാറി എൻ്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം എൻ്റെ കർത്താവ് പകർന്നു അത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകുകയാണ് എൻ്റെ തലമേൽ ഒരു അഭിഷേക തൈലം പകർന്നു എൻ്റെ തലമേൽ പകർന്ന അഭിഷേക തൈലത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പകൽ എനിക്കിനി ചിന്തിക്കാനുണ്ട് മാനുവലി ഒന്ന് മാറ്റിയൊക്കെ പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലീസ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് ദയവായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് എന്റെ ശത്രുക്കൾ കാണുക നീ എനിക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു എന്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എന്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ആ വാക്കിൽ നിൽക്കുവാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ഒരാട്ടിടെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം എനിക്കൊരിക്കൽ കേൾക്കുവാൻ കഴിയും ആട്ടിടെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എണ്ണ അഭിഷേകങ്ങൾ ആടിന് കൊടുക്കുന്ന പതിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പോലും ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇന്ന് എന്നോട് ഇടപെട്ടതൊന്ന് ആടുകൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സീസണുണ്ട് ഒന്ന് സമ്മർ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടുകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആടുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകും ആ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇടയൻ വളരെ ഗൗരവമായി ആടുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരം എണ്ണ കൊണ്ട് ഒരു അഭിഷേകം കൊടുക്കും അതിൻ്റെ തലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കും താങ്ക് യു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ മരണശേഷം സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന ആ സംഭവങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ തൈല കൊമ്പിൽ നിന്ന് തൈലമെടുത്ത് ദാവീദിൻ്റെ മേൽ ഒഴിച്ചു ഞാൻ ആടിൽ മടങ്ങി വരാം ഏതൊരു അഭിഷേകത്തിനും ഏതൊരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പുറകിലും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരാളിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യത്തില്ല വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിഷേകങ്ങളുണ്ട് ഒരുവനെ രാജാവാക്കുവാൻ ഒരുവനെ കുഷ്ഠരോഗം കഴിഞ്ഞ് ദേവാലയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഒരുവനെ പ്രവാചകനാക്കുവാൻ വെവ്വേറെ അഭിഷേകങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് തിക്നെസ് ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൊഴുപ്പിന് വ്യത്യാസമുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിഷേകങ്ങളുണ്ട് ഒലി ഓയിലി കൊണ്ട് ഒരു അഭിഷേകം ബൈബിളിൽ കാണാം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ അഭിഷേക തൈലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം ബൈബിളിൽ കാണാം 
വെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള ഈ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് യോബിൻ്റെ പുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് എണ്ണയെക്കാളൊക്കെ കട്ടിയുള്ളതാണ് വെണ്ണ വെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള ഈ അഭിഷേകം രക്തം കൊണ്ടൊരു അഭിഷേകം രക്തം പൊളിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വൈവിളി കാണാം അഭിഷേക തൈലം കൊമ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചതും അഭിഷേക തൈലത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചതും തൊട്ടു വരട്ടിയതുമായും ഈ സോപ്പ് ചെടിയുടെ തണ്ടുകൊണ്ട് തളിച്ചതുമായ വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഭിഷേകം ബൈബിളിൽ കാണാം ഒരുപാടനം അഭിഷേകങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഇടത്തു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരാട്ടിടയനാണെന്ന് മാത്രം ചുരുക്കി പറയാം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറുകയാണ് ആടിനെ എങ്ങനെയാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ അഭിഷേകം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ഒരു സീസണിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു അഭിഷേകം നടക്കും ഓരോ സീസണിൽ ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ സീസൺ ആകയാൽ അപകടങ്ങളുടെ ഒരു സീസൺ ആകയാൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഒരു സീസൺ ആകയാൽ ഈ സീസണിലേക്കൊരു അഭിഷേകമുണ്ട് രണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ആടുകൾ നടന്ന് ഇല കടിച്ചു പറിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൃമികളും കീടങ്ങളും ആടിൻ്റെ മൂക്കിലും വായിലും കയറി അതിന് ദോഷം ചെയ്യും അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ആടിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു നറുമണമുള്ളതായ ഒരു അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിച്ചാൽ ഈ ജീവികൾ മണം ചെല്ലുമ്പോഴേ പൊക്കളെയും ആടിന് കേടുവരുത്തത്തില്ല അടുത്തത് അല്പം കൂടെ പ്രധാനമാണ് ഡെയിലി കട്ട്സ് ആൻഡ് വൂൺസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആടുകൾ പലപ്പോഴും വേലി കടന്നു പോകേണ്ടതിന് വേലിക്കൽ പോയി തലയിടാറുണ്ട് മുള്ളുകമ്പിയുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് തലയിടാറുണ്ട് ഈ കറ്റെ കട്ട് ഓറെ വൂൺസ് ചിലപ്പോൾ ചില മരങ്ങളിലും ചില കല്ലുകളിലും അതിൻ്റെ തല പോയി ഇടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആടിനെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയിൽ പൊട്ടലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ലോക്ക തമാശാണ് പരസ്പരം ഇടിക്കുന്ന ആടുകൾ നമുക്കും ഉണ്ട് ആ ഇടയം പറഞ്ഞ പദം ഭയങ്കര രസമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചില മുട്ടാടുകൾക്ക് ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഇടിച്ചിരിക്കും ആ മറ്റൊരാടിനെ കിട്ടിയില്ല കല്ലെ പോയി ഇടിക്കും അന്യോന്യം ഇടിക്കുന്ന ആടുകളുടെ തലയിൽ അദ്ദേഹം ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് തിക്നെസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിക്കുമ്പോൾ ഇടി അങ്ങ് തെന്നിപ്പോ പണ്ട് ഇടിച്ചാൽ ഉടനെ പൊട്ടുമായിരുന്നു രക്തം വരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആടിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു അല്പം ഗ്രീസ് പുരട്ടി കൊടുക്കും ഗ്രീസ് പുരട്ടിയാൽ പോയി ഇടിച്ചാൽ ഇടി സഫലമാകത്തില്ല അങ്ങ് തെന്നും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തെന്നിക്കഴിയുമ്പോൾ ആട് പറയും നമ്മൾ ശരിയാകുന്നില്ല വേണ്ട ഇടി അങ്ങ് നിർത്തും ഇടിച്ച് രക്തം വരുന്ന ആടിൻ്റെ തലയെന്ന് ചോര നോക്കാൻ കുറെ പട്ടികളും വരും ഇടിയടാ ഇടിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞിടിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവന് ചോര കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അതിന് മുതലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ചോര നോക്കാൻ വരുന്ന പട്ടി ഒറ്റ പ്രാവശ്യത്തെ നക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്രീസ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒന്ന് സ്ഥലം വിടും ഇടി നിർത്താൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡ് തലയിൽ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടത് ഡെയിലി ഫൈറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലയിൽ ഗ്രീസ് വരട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്ത് വേറൊന്നാണ് ഓരോ ഇടയനും അങ്ങേരുടെ കൂട്ടിലുള്ള ആടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ മണമുള്ള ഒരു എണ്ണയായിരിക്കും പുരട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് കൃമികീടങ്ങളെ ഓടിക്കുവാനുള്ള മണമുണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ ആടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള മണമുണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഈ ആട് പട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ ഇട ഇടയ നായ്ക്കൾക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആടിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള മണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എൻ്റെ തലയെ എണ്ണ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ബഥേലിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളവർക്കായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ അത് ആയുടെ മണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല അത് എനിക്കുള്ളതാണ് കാര്യം ബൈബിൾ എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിൽ നടന്നേ മതിയാകേ ഉള്ളൂ ഓരോ കൂട്ടിലെ ആടിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ഇടയൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രത്യേക മണം തൻ്റെ പട്ടികൾക്കതറിയാം ഒരാടിനെ കാണാതെ പോയാൽ ഈ ഇടയൻ പട്ടിയാണ് ചെന്നിട്ട് ആടിനെ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നത് പേര് വിളിക്കാൻ പട്ടിക്കറിയാൻ വയ്യ മുഖച്ചായ കണ്ടാൽ എനിക്കും അറിയത്തില്ല പട്ടിക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ആടിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് പട്
ഞാൻ മാനിക്കപ്പെട്ടു യേശു പിതാവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷേ നമ്മെ മക്കളായി അംഗീകരിച്ചു മകനായി മകളായി അംഗീകരിച്ചു യേശു താഴ്ച അനുഭവിച്ചു എനിക്ക് ഉയർച്ച ലഭിച്ചു യേശു ദരിദ്രനായി ഞാൻ സമ്പന്നനായി യേശു ശാപമായി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാനൊരു പുതു സൃഷ്ടിയായി മാറി ഞാൻ എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് ആകയാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും ഞാൻ തക്ക കാലത്ത് ഫലം കഴിക്കും എൻ്റെ ഇല വാടുകയില്ല എന്നിട്ട് അതി പല കാര്യങ്ങൾ നാം ദൈവസന്നത്തിൽ ഏറ്റു പറയാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ഭാഗം നിങ്ങളോട് ഇടപെട്ടെങ്കിൽ ആ ഇടപെട്ടവർ നിർബന്ധമായും ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒരു പക്ഷേ ഞാനും കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ദയവായി ഒന്ന് ഏറ്റുപറയുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് പകൽ ഒരു വിടുതൽ ദിനകത്ത് പിന്നെയും നടക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചില വിടുതലുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നടക്കും ചില കിച്ചനകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചില ഫ്രണ്ട് റൂമുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ചില യാത്രകളിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോ കണ്ടോ പോകുന്നവർ ഈ പകൽക്കാലം ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ സൗഖ്യമാകത്തക്കവണ്ണം വിടുതൽ പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ചില വൻ വിടുതലുകൾ സ്വർഗം കൽപ്പിച്ചാക്കേണ്ടതിന് ദൈവകരങ്ങളിലേ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഈ കൺഫഷന്റെ വാക്കുകൾ ദയവായി എന്റെ പിന്നാലെ ആവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു യേശു മരിച്ചു എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിച്ചു യേശു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് ക്ഷമ ലഭിച്ചു യേശു അടിയേറ്റു അടിപ്പിണരികളാൽ ഞാൻ സൗഖ്യമായി യേശു നിന്ദിതനായി ഞാൻ മാനിക്കപ്പെട്ടു യേശു പിതാവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നെ മകനാക്കി മകളാക്കി യേശു താഴ്ച അനുഭവിച്ചു എനിക്ക് ഉയർച്ച ലഭിച്ചു യേശു ദരിദ്രനായി എന്നെ സമ്പന്നനാക്കി യേശു ശാപമായി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാനൊരു പുതു സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കഴിഞ്ഞു സകലതും പുതുതായി തീർന്നു ഞാൻ ദൈവിക അധികാരിയാണ് ദൈവിക അവകാശിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും എൻ്റെ ഇല വാടുകയില്ല ഞാൻ തക്ക കാലത്ത് ഫലം കഴിക്കും ഒന്ന് നിർത്തണേ കർത്താവ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച സമയം റോമൻ പടയാളികളിൽ ഒരാൾ കുന്തം കൊണ്ട് തൻ്റെ വ്യാപുറത്ത് ചങ്കിന് നേരെ ഒരു കുത്തുകുത്തി അവൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളവും ചോ രക്തവും പുറപ്പെട്ടു അത് താഴെ കൊഴുകി വരുന്ന ഒരു രംഗം ബൈബിളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ പോൾ യോഗിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ രക്തത്തിൻ്റെ സ്ത്രീമിൻ്റെ കീഴേ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായി ഒന്ന് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് അയ്യോ വൈതലേ യേശുവിൻ്റെ മാറിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന രക്തം എൻ്റെ തലയിലേക്ക് വീഴേണ്ടതിന് എൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് വീഴേണ്ടതിന് ഞാൻ ആ ക്രൂശൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ തന്നെ വിശ്വാസ കണ്ണാൽ ആ ക്രൂശൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി ഈ വാചകങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കണമേ ആ രക്തത്തുള്ളികൾ ഇറ്റിറ്റായി വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാണ് ഇത് ഇന്ന് പകൽ സഫലതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്യട്ടെ യേശു മരിച്ചു എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിച്ചു യേശു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് ക്ഷമ ലഭിച്ചു യേശു അടിയേറ്റു അടിപ്പിണരികളാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യമായി യേശു നിന്ദിതനായി ഞാൻ മാനിക്കപ്പെട്ടു യേശു പിതാവിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നെ മകനാക്കി മകളാക്കി എനിക്ക് താഴ്ച യേശു താഴ്ച അനുഭവിച്ചു എനിക്ക് ഉയർച്ച ലഭിച്ചു യേശു ദരിദ്രനായി എന്നെ സമ്പന്നനാക്കി യേശു ശാപമായി ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാനൊരു പുതു സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലൊരു പുതു സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ദൈവിക അധികാരിയാണ് ഞാൻ ദൈവിക അവകാശിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും ഞാൻ തക്ക കാലത്ത് ഫലം കഴിക്കും എൻ്റെ ഇല വാടുകയില്ല ഞാൻ ദൈവവൈതലാണ് നിന്റെ രോഗം എന്റെ മേൽ നിൽക്കുകയില്ല നിന്റെ നിന്ന എന്റെ മേൽ തുടരുകയില്ല നിന്റെ ശാപം എന്റെ മേൽ തുടരുകയില്ല നിന്റെ ആഭിധാരം എന്നെ ഫലിക്കയില്ല ഞാൻ ദൈവവൈതലാണ് ഞാൻ ദൈവവൈതലാണ് ക്രൂശിന്റെ രക്തം എന്നെ വിടുവിച്ചു ഞാൻ ദൈവവൈതലാണ് ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം തീയതി മുതൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാനൊരു പൊതു സൃഷ്ടിയാണ് പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി പഴയ രോഗം മാറിപ്പോയി പഴയ ശാപം നീങ്ങിപ്പോയി 
പഴയ കടഭാരം മാറിപ്പോയി പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോയി ഞാൻ ദൈവിക അവകാശി ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അവകാശമില്ല ഞാൻ ദൈവവൈതലാണ് അത് യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഈ സമയം എനിക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവേ ഇന്ന് ജന ഏറ്റു പറയണ്ട ഇന്ന് ജനത്തെ ഞാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേ കേൾപ്പിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ദൈവിക വിടുതൽ ഇവിടെ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ മാമത്തിലൊരു ദൈവിക വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ആ ഇടത്തെ ചെവിയുടെ പ്രശ്നം യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറാം ഞാൻ ചിലരുടെ പേരുകൾ ചില 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 രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവർ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നതിൽ വിരോധമില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല മുൻപിലേക്ക് വരുന്നതിൽ വിരോധമില്ല മറ്റുള്ളവരൊന്ന് കാണേണ്ടതിന് ഇടത്തെ ചെവിക്ക് വേദന മുതൽ എന്തോ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പരിശുദ്ധന്മാവ് കാണിക്കുന്നു സൗഖ്യമാകുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം നേരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ശരീരം വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകുമാറ് നട്ടല്ലിന് വേദനയുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവിക വിടുതല് ഈ ജനത്തിന് മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ഒരു ദൈവിക രോഗശാന്തി ഈ ജനത്തിന് മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ചില കടഭാരങ്ങള് ചില തീരാത്ത വ്യാധികള് ചില മാറാത്ത രോഗങ്ങള് കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗത്തിന്റെ അറ്റാക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ അഴിയാം ഇന്ന് പകൽ അഴിയാം ഇന്ന് പകൽ അഴിയാം രോഗപാതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പനിപ്പാതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഗുനിയായിയുടെ പാതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലേറിയ പാതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കഷ്ടമനുഭവിച്ചത് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇപ്പകൽ വിടുതലാകാം ഇന്ന ദൈവിക ജയം ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നു കർത്താവെ ജനത്തെ അങ്ങ് തൊട്ടതിനായി സ്തോത്രം ദൈവിക രോഗസൗഖ്യത്തിനായി നന്ദി അത് യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ തന്നെ